सो नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है विपिन कुमार शर्मा एंड यू आर वाचिंग मी ऑन दिस प्रेस्टीजियस चैनल ऑफ अन अकेडमी दैट इज नीट यूजी इन टेन सो हियर इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फाइलम एनेलिडा फाइलम एनेलिडा अपने आप में बहुत ही यूनिक फाइलम है क्योंकि ये आर्थ्रोपोडा से कम डेवलप्ड होती है हम लोग जानते हैं कि हम एक सिक्वेंस में आगे बढ़ रहे हैं सबसे पहले हमने पढ़ा पॉरीफेरा सिलेंटेटा टीनोफोरा प्लेटीहेलमिंथस एस्केलमिंथस अब एनेलिडा उसके बाद आर्थ्रोपोडा आएगा यानी अकॉर्डिंग टू द इवोल्यूशनरी स्टेटस आपके एनेलिडा आर्थ्रोपोडा से कम डेवलप्ड हैं लेकिन तब भी इनके अंदर एक ऐसा फीचर होता है जो आर्थ्रोपोडा में भी नहीं होता जो कि है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम यानी एनेलिडा के अंदर ब्लड वेसल्स जो होती हैं बहुत ही ज़्यादा वेल डिफाइंड होती हैं और इनके अंदर जो ब्लड का फ्लो रहता है ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से डायनेमिक और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होता है तो ये आपके आर्थ्रोपोडा से ज़्यादा डेवलप्ड है अगर आप सिर्फ सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करो तो अगर आप ओवरऑल परस्पेक्टिव देखो तो आर्थ्रोपोडा आपके ज़्यादा डेवलप्ड देखने को मिलेंगे एनेलिडा आर्थ्रोपोडा और कॉडेटा ही ऐसे तीन फाइलम्स थे जिनमें आपकी सेगमेंटेशन देखने को मिलती है और आर्थ्रोपो यू नो एनेलिडा में पर्टिकुलरली आपकी मेटामेरिक सेगमेंटेशन देखने को मिलती है मेटामेयर्स यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं तो उसके बारे में भी हम पर्टिकुलरली डिस्कस करने वाले हैं जस्ट लाइक एस्केल लास्ट लेक्चर में आपको मैंने पढ़ाया था कि एस्केल कहीं भी पाए जा सकते हैं ये पैरासिटिक भी होते हैं कुछ फॉर्म्स जो होते हैं एस्केल के ये आपके फ्री लिविंग भी होते हैं ये आपके टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं ये आपके एक्वेटिक भी हो सकते हैं सिमिलरली ये चारों फीचर्स जो हैं आपके एनेलिडा में भी पाए जाते हैं सो एनेलिडा के बाकी फीचर्स को जानने के लिए इस लेक्चर में हमारे साथ बने रहिए एंड लेट्स क्रैक इट गाइस सो गाइस दीज आर सम क्रेडेंशियल्स ऑफ माइंड यू कैन हैव अ लुक इफ यू वांट अदरवाइज लेट्स प्रोसीड यू कैन आल्सो गेट कनेक्टेड टू अस वाया अन अकेडमीज लर्निंग ऐप दिस ऐप इज फ्रीली अवेलेबल ऑन गूगल प्ले स्टोर यू जस्ट हैव टू इंस्टॉल इट एंड यू जस्ट हैव टू क्लिक ऑन गेट सब्सक्रिप्शन टू गेट ऑल आवर ऑफर्स ऑन योर स्क्रीन इसमें से आपको कोई पैक चूज करना पड़ेगा आई रिकमेंड यू गाइज कि आप लोग एक साल या दो साल का पैक ऑप्ट करो क्योंकि आपको कंपेरेटिवली सस्ते पड़ते हैं और आप इन्हें पास ऑन भी कर सकते हैं समझ लीजिए अगर आप एक महीने का एक पैक लेंगे विपिन नाम का कोड अप्लाई करेंगे और डिस्काउंट भी अगर आपको मिल जाता है तो भी आपको पांच हजार चार सौ रुपए पर मंथ देने होंगे लेकिन वहीं पर अगर आप दो साल का पैक ऑप्ट करते हैं विपिन नाम का कोड अप्लाई करते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ तेरह सौ रुपए देने पड़ेंगे पर मंथ सो इट इज अ बेटर डील फॉर यू टू गेट द डिस्काउंट बाय माई कोड फॉर टू ईयर और वन ईयर सब्सक्रिप्शन जिससे आपको पर मंथ कम कॉस्ट देनी पड़े मेरी एक बुक आने वाली है इन द मंथ ऑफ जून और उसकी एक्सक्लूसिव यू नो ऑथर साइंड जो कॉपीज है वो मैं कुछ स्टूडेंट्स को देने वाला हूँ एज अ गिफ्ट सो अगर आप एक दो साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं मेरे कोड को यूज करके तो आप मुझे स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं टेलीग्राम पर टेलीग्राम है ओजोन क्लासेस या फिर मेरे इंस्टाग्राम पर दैट इज विपिन शर्मा बायोलॉजी तो मैं आपको इस बुक के रिलीज होते ही आपको ऑथर कॉपी भेज दूंगा इसके साथ साथ आपको मेरा एक साल का फ्री मेंटोरशिप प्लान भी यहां पर मिलेगा जिसके बाद आप अपने सपने को बहुत अच्छे तरीके से साकार कर पाएंगे क्योंकि हम लोग फिर एक साथ एक टीम की तरह काम करेंगे एंड वी विल बी वर्किंग फॉर योर ड्रीम ओके सो फाइलम एनेलिडा की जब आप बात करते हो तो एनेलिडा नाम लिया कैसे गया है एनेलिडा में एक वर्ड आता है दैट इज एन्यूली ओके और इस एन्यूली का मतलब होता है लिटिल रिंग्स यानी छोटी छोटी रिंग्स यहां पर अगर आप इसको देखो दैट इज हिरोडिनेरिया तो यहां पर आपको छोटी छोटी सी रिंग्स दिखाई देंगी ये एक सेगमेंट है ये एक सेगमेंट है ये एक सेगमेंट है ये एक सेगमेंट है तो ऐसे करके आप देख सकते हो कितने सारे सेगमेंट्स में आपका हिरोडिन एरिया डिवाइड है सिमिलरली अगर आप इस नेरिस की बात करो तो ये एक सेगमेंट है फिर एक मैंने छोड़ दिया फिर ये एक सेगमेंट है फिर एक मैंने छोड़ दिया ये एक सेगमेंट है यानी इनकी बॉडी में जो है आपके छोटे छोटे रिंग लाइक सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से इन्हें लिटिल रिंग्स या एनुलस बोला जाता है एंड सिंस दे पोजेस दीज एनुलस तो इन्हें जो है फाइलम एनेलिडा के अंदर डाला जाता है ओके यहां पर जो है आप इन्हें मेटामेयर्स भी बोल सकते हो मेटामेयर्स यानी छोटे छोटे सेगमेंट्स ऑफ अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म और मेटामेयर्स को जब आप सेगमेंट में अरेंज करते हो पूरे ऑर्गेनाइजेशन को तैयार करने के लिए तो इस ऑर्गेनाइजेशन को आप लोग बोलते हो मेटामेरिक सेगमेंटेशन जो कि सबसे ज्यादा अच्छा फीचर है आपके एनेलिडा का सो so, जैसा कि मैंने आपको बताया यहां पर काफी सारी चीजें ऐसी होंगी जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो ये एक्वेटिक हो सकते हैं ये टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं ये फ्री लिविंग भी हो सकते हैं और ये काफी बार पैरासिटिक भी हो सकते हैं तो ये आपको ऐसी चीजें थी जो एस्केल मिंथस के टाइम से ही पता थी इनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है क्योंकि प्लेटी एलमिंथस के बाद जितने भी हैं सब में ऑर्गन सिस्टम लेवल होगा बायोलेट्रल
दे आर मेटामेरिकली सेगमेंटेड जो कि बिल्कुल पेक्यूलियर फीचर है आपका एनेलिडा का और नॉर्मल जो सेगमेंटेशन है वो आपको एनेलिडा आर्थ्रोपोडा और कहा देखने को मिलेगी ह्यूमंस के केस में यानी कि बेसिकली आपके कॉर्डेटा के केस में इनके बॉडी सरफेस जो होते हैं उनमें कुछ सेगमेंट होते हैं जिन्हें आप लोग मेटामेयर बोलते हो और इसीलिए इस सेगमेंटेशन को आपने क्या बोला है मेटामेरिक सेगमेंटेशन और इसीलिए इस फाइलम का नाम एनेलिडा रखा गया है क्योंकि एनुलस का मतलब होता है लिटिल रिंग जिसको हम लोग ऊपर डिस्क्राइब कर चुके हैं इनमें लॉन्गिट्यूडिनल और सर्कुलर मसल्स होती हैं जो कि इनके लोकोमोशन में हेल्प करती हैं कैसे यहां पर कुछ सर्कुलर बॉडी मसल्स होंगी और कुछ लॉन्गिट्यूडिनल जब लॉन्गिट्यूडिनल मसल अपने आप को कॉन्स्ट्रिक्ट करेंगी एक दूसरे के पास लाएंगी तो पीछे वाला जो पोर्शन है किसी भी ऑर्गेनिज्म का वो आगे की साइड आएगा अब समझने की कोशिश करो समझ लो मैं एक अर्थवॉर्म हूं ओके समझने की कोशिश करो कि मैं एक अर्थवॉर्म हूं मैंने अपने हाथ एक जगह पर रख रखे हैं यानी समझ लो मैंने अपनी बॉडी का एंटीरियर पोर्शन एक जगह पर रखा हुआ है उसके बाद मैंने क्या किया अपनी बॉडी की सारी पिछली मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर लिया अगर मैं अपनी बॉडी की सारी पिछली मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करता हूं तो वो मेरे हाथों के पास आ जाएंगी और मैं छोटा हो जाऊंगा ओके उसके बाद मैं क्या करूंगा वो जो मसल कॉन्ट्रैक्ट हुई थी उनको छोड़ूंगा और अपने एंटीरियर पोर्शन को हटा लूंगा अगर मैं अपने बॉडी के मसल्स को रिलीज करता हूं और आगे वाली चीज जो मैंने फिक्स कर रखी थी वो मैं हटाता हूं तो मैं ऑटोमेटिकली आगे चला जाऊंगा इस तरीके से अर्थवॉर्म मूव करता रहता है धीरे धीरे आपने पक्का लीच को मूव करते हुए देखा ही होगा वो धीरे से क्या करता है अपनी बॉडी को आगे ले जाता है ओके फिर वहां चिपक जाता है फिर पिछला पोर्शन घसीट आगे आता है फिर अगला और आगे जाता है पिछला पोर्शन का सिट कर आगे आता है इसी तरीके से उनमें मूवमेंट होती रहती है जस्ट बिकॉज द हेल्प ऑफ सम एडिशनल मसल्स एक्वेटिक जो एनालिट्स होती हैं जैसे कि नीरिस जो कि आपका यहां पर बना हुआ है इनमें कुछ लेटरल अपेंडेजेस होते हैं यानी दोनों साइड यहां पर छोटे छोटे से अपेंडेजेस लगे रहेंगे जो आपको यहां पर दिखाई दे रहे हैं मैं पेन यूज कर लेता हूं तो आपको मैं ठीक तरीके से बता पाऊंगा इन वाले अपेंडेजेस की बात हो रही है इनको आप लोग क्या बोलते हो पैरापोडिया बोलते हो जो कि स्विमिंग में हेल्प करते हैं ओके क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम इनमें मिलता है जो कि एनालिडा से एक ज्यादा बेहतर आपका एडवांस करेक्टर है सो इन टर्म्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम द एनालिडा इज मोर डेवलप्ड एज कंपेयर टू आर्थ्रोपोडा नेफ्रीडिया आपका यहां पर एक्सक्रीटरी ऑर्गन की तरह काम करता है यानी कि अगर ह्यूमन की किडनी से कोई ऑर्गन कंपेयर करना हो आपको एनालिडा का तो वो नेफ्रीडिया होगा सो so, नेफ्रीडिया आपका ऑस्मो रेगुलेशन यानी आयन और फ्लूड के कंसेंट्रेशन को मेंटेन करने में और एक्सक्रीशन में हेल्प करता है इनका नर्वस सिस्टम कैसे होता है नर्वस सिस्टम में आपके पेयर्ड गैंगलिया होते हैं जैसे हमारे अंदर ब्रेन होती है वेल well डेवलप्ड वैसे यहां पर गैंगलिया होते हैं सो so, ये पेयर्ड गैंगलिया होंगे ओके okay? और ये जो पेयर्ड गैंगलिया होंगे ये लेटरल नर्व से कनेक्टेड होंगे आपके डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड पे जब हमने कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा के बीच में डिफरेंसेस देखे थे तो मैंने आपको बताया था कि आपकी डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होती है कॉर्डेट्स में जबकि आपकी वेंट्रल सॉलिड नर्व कॉर्ड और डबल आपकी प्रेजेंट होती है नॉन कॉर्डेट में सो so, यहां पर ये जो डबल नर्व कॉर्ड प्रेजेंट रहेगी यहां पर आपका लेटरल कनेक्टिव से ज्वाइन कर देंगे आपके गैंगलिया को तो ये एक प्रॉपर कनेक्शन बन जाएगा ये आपका डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड है ये आपके गैंगलिया हैं और ये आपके लेटरल कनेक्टिव्स हैं या फिर लेटरल नर्व्स हैं नीरस जो कि एक्वेटिक फॉर्म है जिसमें पैरापोडिया थे ये डायोशियस होता है यानी इसमें मेल और फीमेल जो है ये अलग अलग होंगे यानी नीरस आपका यूनिसेक्शुअल है अदर देन दैट अर्थवॉर्म और लीचिस जो होते हैं आपके वो मोनोशियस होते हैं और रिप्रोडक्शन सेक्सुअल होती है यानी आपका जो लीच है हिरुडिन एरिया है और जो अर्थवॉर्म है आपका सबसे कॉमन एनेलिड ये क्या होते हैं ये आपके मोनोशियस होते हैं यानी इनमें जो है आपकी बायसेक्सुअल स्टेजेस पाई जाती हैं सो so, नीरिस इसका एग्जांपल है जो कि आपने यहां पर देखा फेरेटिमा पॉस्ट्यूमा जो कि आपका अर्थवॉर्म है कॉमनली आप लोग देखते हैं एंड हिरुडिन एरिया दैट इज ब्लड सकिंग लीच इस लीच को आप लोग यहां पर देख सकते हैं ये आपके एनेलिट्स के एग्जाम्पल है सो so गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आई समझ में आई और अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं अनकेडमी का तो आप विपिन कोड को यूज कर सकते हैं आप ज्यादा अगर कुछ जाना चाहते हैं सब्सक्रिप्शन के बारे में तो आप मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं ओके okay? मेरा ग्रुप ज्वाइन करके और आप पर्सनली टेक्स्ट कर सकते हैं सो so टेलीग्राम ओजोन क्लासेस नाम से है और इंस्टाग्राम विपिन शर्मा बायोलॉजी नाम से है और दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए सो दैट यू नेवर मिस एन अपडेट फ्रॉम नीट यू इन टेन थैंक यू सो मच गाइज लॉट्स ऑफ लव एंड आई कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो